Jadi perangnya saya kira kan tidak lagi kemudian perang antara Israel dan Lebanon saja atau dengan Iran. Maka proksi yang di belakangnya Amerika memberikan dukungan yang dilakukan oleh Israel kan begitu menyerang negara-negara tetangganya sehingga terancam. Setelah itu kerjasama. mau kerjasama. Israel kan menutupi sebenarnya ya. uh, uh, dampak dari itu kan. Kemudian beberapa kalau is- dari Iran kan mengatakan uh, beberapa dari uh, pesawat F 35 itu ya bisa ya. dihancurkan itu kan. Kalau kemudian ini melibatkan ya nuklir itu kan pasti. Dampaknya sudah tidak bisa dibayangkan yeah. seperti apa Dan potensi Iran untuk menggunakan itu juga sangat terbuka Israel kan juga memiliki nuklir yeah, gitu yeah, ya sama. sama Dan kalau digunakan dua-duanya senjata itu Dan sama-sama sudah kalaps gitu ya Membabi buta ya bisa dibayangkan Timur Tengah dalam kondisi berbahaya Iran serang Israel, Israel lanjut serang Lebanon. Kita bahas di Deep Talk episode 25. Apa kabar Pak De? Baik-baik, apa kabar? Kayaknya Kabarnya panas. sih baik, panas ya. banget nih Pak De. Dan bahkan sejak dua pekan lalu ya, semenjak bom pager kita kira, kok, bukan kita kira sih, aku emang udah ngebayangin kalau ada eskalasi ketegangan. Tapi ini bener bu, bukan hanya eskalasi ketegangan, tapi udah mulai saling serang nih Pak De. Ini namanya brutal nih Mas. Udah brutal ya? Brutal nih. Dan ini uh, beyond... Expectation. Jadi yes. semua orang tidak membayangkan ini semua terjadi. Hmm. Yang paling nggak dibayangin kalau menurut aku sih tiba-tiba Iran bisa nyerang. Nah Iran. itu dia. Ha, 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 betul, betul. Terus apakah ada ujungnya kita juga nggak tahu atau yeah. tiba-tiba ini menjadi hal yang lebih besar kita juga takut kan yeah, yeah. kalau itu terjadi. Nah di sini kita udah sama bintang tamu yang benar-benar punya kemampuan menganalisa apa yang terjadi di Timur Tengah. Kita hmm. sambut Mas Yon Mahmudi, guru besar FIBUI dan pakar Timur Tengah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kalau Pak punya panggilan khusus nih. Apa kabar Gus Yon? Alhamdulillah. Baik, baik. Terima kasih. Ya, ya. Kalau Gus Dimudah. berarti udah ketahuan ya dari ya, asalnya asal dari mana. Si, dari Jawa Timur mungkin Jombang. <laughs> udah. <laughs> Gus Yon nih, kita langsung jump to the topic aja deh. Gimana ngeliat Timur Tengah saat ini? Ya memang sama ya orang melihat bahwa ini di luar dugaan begitu cepat ya hmm. eskalasi yang yang terjadi dan uh, ya bisa dilihat dari tadi ya betapa kemudian Israel itu mencoba untuk kalau dalam pandangan saya itu mencoba untuk mengalihkan ya dari Gaza ke wilayah di luar Gaza yaitu dia mereka mulai menyasar ya. Dengan berbagai macam operasi melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh yang berada di luar Gaza, ya. Baik itu yang ada di Suria, kemudian di Iran yang sebelumnya itu ya Ismail Hani ya. Yeah. Kemudian apa bom pager itu yeah. dan terakhir bagaimana terbunuhnya Hasan Nasrullah mm-hmm. di tempat yang itu yang merupakan basis dari Hezbollah. Nah uh, ini Bagaimana kemudian Israel meng- menggeser perhatian dunia yang awalnya fokus kepada genosida yang ada di Gaza, dicoba untuk dialihkan ke wilayah konflik baru. Dan saya melihat bahwa Israel berharap akan mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari Amerika atau negara Uni Eropa yang lain hmm. yang memiliki pengalaman sejarah bermusuhan dengan kelompok Hezbollah anti terhadap Iran. ya. Karena selama ini uh, dukungan publik terhadap Palestina sebenarnya kan mengalami penguatan dan posisi Israel pada posisi yang tidak menguntungkan. Ya. Maka agar semakin kuat dukungannya dari uh, sekutu lamanya, uh, Israel mencoba untuk menggeser ya ke wilayah konflik yang memungkinkan dia mendapatkan dukungan penuh dari sekutu-sekutu lamanya. Uh, maaf Gus, kalau saya boleh uh, berpendapat, bahwa Israel ini tampaknya sudah mempersiapkan perang apa itu Barata Yuda ini bisa jadi begitu jadi yang kita kira dia hanya menyasar di Gaza ternyata kemudian kemana-mana <tuh> sebagai negara yang kecil pastilah dia punya uh, punya bisa bisa tahu kekuatannya seberapa <tuh> tapi kalau kita lihat ketika menyerang Lebanon itu waktu itu Natayahu ada di Amerika itu Hmm. Ini berarti ada kong kalingkong di belakang nih. Saya saya dalam pikiran kisah gitu. Begitu uh, mendapatkan blessing dari Washington mungkin begitu. 
baru hajar sana tas, 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 tas. dan yang tidak dinyana-nyana ternyata ada perlawan ya. juga kan begitu hmm, kan? Yes. gimana ya tentu memang segala hal yang berkaitan dengan uh, konflik dan itu melibatkan Israel dan uh, musuh-musuhnya itu pasti berkonsultasi dengan uh, gedung putih ya. ya karena itu menyangkut sejauh mana kemudian itu didukung hmm. kalau tidak didukung sepenuhnya pasti Iran akan berpikir ya karena itu kan menyangkut uh, masa depan dan hidup Israel sendiri ya. Ya. maka kemudian kalau yang terakhir kita lihat ketika Iran melakukan serangan balasan ya baru hmm. saja itu reaksi uh, dari Washington kan sangat keras ya yes. memberikan dukungan kepada Israel dan apa namanya posisi Amerika sangat jelas ya yeah. uh, mendukung uh, Israel jadi hmm. uh, perangnya saya kira kan tidak lagi kemudian perang antara Israel dan Lebanon saja atau dengan Iran maka proksi yang di belakangnya Amerika memberikan dukungan dan uh, Iran ketika melakukan serangan juga pasti menghitung ya. ya. Dia tidak mungkin berperang ah. sendiri kalau tidak di belakangnya juga juga memberikan dukungan artinya hmm. bisa saja perang ini menjadi membesar dan melibatkan banyak pihak yang siapa sebenarnya di belakang Israel dan siapa sebenarnya di belakang Iran. Nah, ini uh, potensi uh, perangnya uh, akan uh, sangat uh, besar dan dampaknya akan kemana-mana kalau memang itu terjadi. Mas aku mau nanya Nas, potensi perang antara Iran sekutunya maksudnya itu Hizbullah, Houthi, Syria melawan Amerika Serikat, Israel, Amerika Serikat dan sekutu barat termasuk NATO. Apa mungkin seperti itu? Nah, kalau kita bicara Iran, Iran memang punya proksi tradisionalnya ya, yaitu Hizbullah yang ada di Lebanon, kemudian ada juga apa eh, kata ep yang eh, yang ada di Suria itu juga hmm. vaks, milisi-milisi dan kemudian eh, Hausi ya oh, yang ya. ada di Yemen. Yemen. Nah ini adalah sekutu utamanya. Ini masuk dalam poros perlawanan. Nah di belakang poros perlawanan itu ada lagi negara besar. Ya. Jadi Iran itu adalah dekat dengan eh, Rusia. Oh. Jadi eh, apa rudal-rudal Iran itu juga banyak dipakai oleh Rusia termasuk drone Iran itu banyak dipakai oleh uh, Rusia. Rusia. Kemudian juga minyak Iran itu banyak digunakan oleh Cina. Karena Cina adalah negara yang membutuhkan masih sangat membutuhkan energi minyak yang lebih murah dan itu didapatkan dari Iran. Kalau Iran dalam kondisi hancur, maka yang rugi itu adalah negara-negara besar. Rusia, kemudian Cina. Dan pada posisi sebenarnya negara besar itu sedang berkonflik dengan Amerika. Jadi kalau Iran itu tidak cukup dukungan dari milisi-milisi yang ada di sekitar kawasan, tetapi back up ke belakang itu ya, melibatkan Rusia atau Cina. Maka tentu Amerika juga akan memikirkan secara detail, teliti, panjang lagi kalau kemudian itu betul-betul perang ya secara cepat antara Israel dengan Iran ya dalam uh, kondisi saat ini saya kira pasti pertimbangannya akan uh, sangat panjang ya. Kalau Qatar gimana Mas ya? Apakah dia masuk ke backingannya axis of resistance dari Iran itu gimana? Ini negara agak-agak nggak hmm. jelas nih Qatar nih. Nah, kalau kita lihat peta ya di Timur Tengah itu satu ada yang disebut dengan poros perlawanan yang resisten. Yeah. Kemudian yang kedua itu adalah poros kerjasama. Yeah. Itu memang cenderung bekerja sama dengan Amerika dan ya otomatis kalau dekat dengan Amerika ya harus dekat dengan Israel itu mm. karena nggak bisa ditolak. Itu ada ada Saudi, ada Mesir, kemudian ada Uni Emirat Arab ya, negara-negara yang itu uh, jadi anti terhadap Iran ya, dan Iran juga anti terhadap mereka. Nah, posisi Qatar itu sebenarnya adalah posisi yang di tengah-tengah. Pada satu sisi, ya, uniknya Qatar itu, Qatar itu memiliki um, apa uh, pangkalan militer Amerika, nah. ya, unik ya. Tetapi Qatar juga dekat dengan Iran. Ya. Jadi Qatar yang kecil itu mencoba untuk memainkan perannya uh, di tengah-tengah negara-negara besar, karena dia dihimpit oleh Iran juga dihimpit oleh Saudi. Dia tidak mau menjadi salah satu proksi itu, tapi mencoba untuk memainkan peran eh, apa yang lebih penting karena kalau dia 
mem- bermusuhan dengan Iran, hmm. maka gampang saja kemudian Qatar akan dihabisi oleh Iran ya atas nama bahwa Qatar bekerja sama dengan Saudi atau sebaliknya. Hmm. Kalau Qatar terlalu dekat dengan Iran, Saudi marah juga tinggal di apa namanya dihimpit <laughs> saja. Ya, ya maka ya. Uh, ini menunjukkan bahwa posisi Iran it, uh, Qatar itu mencoba untuk bermain di di antara uh, itu. Tapi Qatar punya posisi diplomasi yang sangat kuat ya. Jadi isu uh, konflik Palestina dan Israel siapa yang kemudian bisa menudukkan Hamas dengan dengan Israel itu kan Qatar. Ya. Karena di Qatar itu ada uh, pusat uh, apa markasnya Hamas. Hamas dan itu juga direstui oleh Amerika karena dengan harapan itu juga menjadi saluran poros yang bisa digunakan sewaktu-waktu apabila ada kebuntuhan. Jadi ya mereka juga saling uh, berkomunikasi satu sama lain. Tapi posisi Qatar saya kira ya cukup Menarik strategis ya, ya di antara ya. peran-peran yang lain. Langsung kenceng nih kita Pak Adi nih. Ya. <laughs> Tadi sempat mengatakan ada kemungkinan bahwa yang namanya di balik Iran itu ada Cina dan Rusia. Rusia. Tapi saya dengar juga bahwa Rusia itu sebetulnya untuk perangnya yang dengan tetangganya itu saja sudah termehek-mehek. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau lihat pernyataan dari Cina, kayaknya tidak sampai saat ini tidak ada pernyataan yang terlalu kuat yang kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau nanti terjadi perang besar, perang badar atau barata yuda, dia akan membela Iran. Kira-kira kalau dari kusyon uh, dari sudut mana bisa mengambil uh, apa perkiraan bahwa Cina itu akan uh, apa itu namanya uh, pro Uh, Iran. Apalagi sebentar Pak Dik, kayaknya Cina tuh selalu menggaungkan nggak boleh mentalitas perang dingin. Hmm. <laughs> Berapa kali saya baca ya Amerika tuh mentalitas perang dingin, mentalitas perang dingin. Kalau mereka sampai ikut berarti mereka jilat udah sendiri gusionnya. Ya kalau kita lihat bahwa ke belakang sebelum kasus ini memanas ya, kita tarik dua tiga tahun ke belakang hmm. itu kan ada latihan perang yang intensif itu antara Iran dengan Cina. Itu kan suatu hmm. fenomena yang kita tidak bisa apa namanya pungkiri. ya pungkiri dalam kondisi yang masih damai gitu ya dua negara besar itu melakukan latihan perang di laut uh, di apa latihan uh, perang antara kedua negara itu di Teluk Persia ya. padahal Teluk Persia itu adalah wilayah yang paling sensitif gitu ya jadi kalau Iran membawa hmm. sekutunya ke wilayah itu itu juga ada tanda-tanda ya. juga pamer kekuatan gitu nah ya. Dari sisi ini, ya Cina memang sengaja memposisikan yang sangat soft ya. Mm-mm. Tetapi di belakang juga e, pergerakan ya. Jadi kapal-kapal perang Cina itu juga sudah mulai masuk di kawasan Timur Tengah ya. Mm. Yang itu sewaktu-waktu apabila e, kepentingannya terganggu, itu juga mudah sekali di, digerakkan. Nah, kalau kita lihat kondisi terakhir Cina itu pasca mundurnya Amerika dari kawasan itu Cina masuk ya ke wilayah kawasan Timur Tengah. Jadi kalau filosofinya Cina itu kan ketika musuh itu maju dia mundur. Begitu musuh mundur dia akan maju menguasai wilayah itu. Dan hmm. ketika wilayah itu dikuasai secara ekonomi, maka Cina juga harus bisa mempertahankan secara militer karena itu menyangkut masa depannya. Nah, saya lihat bahwa hubungan ekonomi antara Iran dengan Cina itu sangat kuat. maka untuk memproteksinya mau tidak mau juga Cina harus menggunakan cara-cara militer walaupun itu e, di belakang ya. Kalau Amerika kan militernya di depan ya. Iya. Kalau ya. Cina sebaliknya diplomasi dulu tapi militernya juga mem- siap membackup siap membackup. Ya. Uh, ada sebuah uh, pendapat juga yang mengatakan sebenarnya bahwa bahwa uh, Iran itu berani menghajar seperti kemarin itu sebetulnya karena dia itu sebenarnya punya nuklir. Jadi hmm. nuklir, nuklir punya senjatanya mungkin Pak dia, dia punya senjata nuklir dia. Jadi istilahnya gini lah kalau oke okay lah sekarang uh, katakanlah dia harus sendirian sama-sama main main nuklir kan mati siji mati kabeh. <laughs> ya. Oh ya, itu kan rawe-rawe rantas ya sudah habis semuanya. Kira-kira gimana itu, Pak? Nah, <tuh> itu yang kemudian banyak yang tidak tahu sebenarnya kekuatan nuklir Iran itu seperti apa? Itu dia. Termasuk juga kekuatan 
persenjataan Iran itu kan banyak ya, termasuk negara-negara Pat Amerika juga tidak mengetahui sejauh mana uh, kekuatan Iran karena kan dianggapnya bahwa Iran sudah lama di embargo, ekonominya hmm. hancur, pasti tidak mampu memproduksi hmm. uh, persenjataan itu. Tapi kan kita juga lihat ahli-ahli Iran, ahli nuklirnya ya, ya itu ya. kan juga sangat banyak dan investasi mereka ke apa uh, persenjataan juga besar, besar gitu. Nah. Kalau kemudian ini melibatkan ya nuklir itu kan pasti eh, dampaknya sudah tidak bisa dibayangkan yeah. seperti apa dan potensi Iran untuk menggunakan itu juga sangat terbuka ya yeah, jadi betul. ketika dalam kondisi terancam kepepet ya, kepepet, ya tidak ada eh, pilihan lain ya, mm-hmm. untuk menggunakan eh, senjata itu nah kalau itu yang terjadi kan eh, ya akan sangat eh, luas ya eh, dampaknya. Dan uh, Israel kan juga memiliki nuklir, nuklir gitu iya, ya. sama. sama. Dan kalau digunakan dua-duanya senjata itu dan sama-sama sudah kalaps gitu ya, membabi buta ya, bisa dibayangkan. Nah dalam kondisi itu saya kira negara-negara besar itu sedang sibuk untuk membujuk keduanya untuk ya menahan diri sebenarnya agar iya. dampak yang besar itu tidak uh, terjadi. Iya. Ada kemungkinan ke arah sana? Ya kemungkinan kan selalu selalu Atau ada. Bukan. Siapa yang bisa membayangkan perang dunia satu terjadi, perang ya. dunia kedua ya terjadi. Kalau perang dunia ketiga berarti kan esensinya perang itu jauh artinya uh, lebih besar daripada perang dunia kedua kan dampaknya kalau memang itu uh, 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 terjadi. Nah ya memang ya kemudian Amerika kan sebenarnya dia dari awal itu prinsipnya adalah melindungi uh, Israel. Ya. bukan membantu Israel dalam perang ofensif ya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi dia mencoba untuk memposisikan diri untuk tidak sebenarnya tidak terlibat secara langsung uh, konfrontasi dengan dengan Iran. Pasti ya Amerika juga membaca ya uh, resiko ke depannya seperti apa. Iya. Kemarin Iran uh, meluncurkan ada yang bilang 180, ada yang hmm, bilang 200-an 200. ya itu. Apa itu namanya? Rudal, rudal apa itu? jelajah kalau jelajah hypersonic, hypersonic, hypersonic. Iya. dan uh, uniknya bahwa Iron Dome yang dimiliki oleh Israel bobol hmm. ini adalah sesuatu yang yang baru mungkin bagi Israel mungkin bagi Amerika juga ternyata uh, pertahanan yang dianggap sangat ampuh itu ternyata dibobol oleh sebuah senjata bikinan Iran ini meng memberi arti juga bahwa sebetulnya Iran itu punya kapasitas yang sangat tinggi dalam hal persenjataan, ya kan? Ya, ya. ya dan ini 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 apa itu namanya warning dari Iran juga bahwa mungkin ada lagi seperti kata Bro tadi masih banyak senjata yang hmm. bisa dimainkan di kemudian hari untuk perang apa Barat Ayuda. Ya kalau kita lihat sasaran uh, Iran itu kan lebih precise ya. Ya. targeted itu ya. ya. Jadi dia tidak membabi buta, hangus gitu. Ya, menghanguskan atau menyasar apa civil uh, civil ya perumahan rumah-rumah dan lain sebagainya. Ya. Kalau itu dia lakukan sebenarnya kan bisa dan dampaknya akan lebih sang, masif. Lebih masif, tapi kan dia juga menjaga agar uh, citra Iran sendiri di dunia internasional juga uh, apa namanya tidak memburuk ya dengan tindakan-tindakan yang membabi buta. Jadi kalau serangan ke markas Nefatim itu kan sebagai markas militer ya. ya. Jadi kalau suatu negara markas militernya bisa diterobos itu kan sebenarnya sebuah pukulan yang sangat besar ah, gitu iya, ya. Itu. Kalau memberikan rudal ke wilayah-wilayah pemukiman dan itu ya, gampang. Ya, iya. Tapi kalau wilayah pusat militer dan itu sebagai komando strategis kemudian dia bisa masuk ya. roket ke situ dan dampaknya besar dan malah e, tidak diberitakan ya e, Israel kan menutupi sebenarnya ya. e, ap, e, dampak dari itu kan kemudian beberapa kalau is, dari Iran kan mengatakan e, beberapa dari e, pesawat F35 itu ya bisa ya. dihancurkan itu kan ini kan sebuah pukulan yang sangat besar dan uniknya lagi e, serangan Iran pada saat e, Amerika tidak dalam posisi kapal induknya siaga. Kapal induknya itu beberapa sudah ditarik sebenarnya dari dari wilayah itu ya. Karena di awal-awal ketika meninggalnya Ismail Haniyah, itu kan kapal induk Amerika sudah mulai merapat ya. 
melindungi kemungkinan ada serangan yeah. balasan karena Iran sudah mengatakan akan memberikan serangan balasan yang lebih besar ya dampaknya tetapi dalam waktu yang sangat panjang di tengah-tengah ketidakpastian itu Iran belum juga ya memberikan apa namanya serangan balasan ada yang mengatakan Iran hanya main-main atau ada yang juga yang mengatakan ini memang strategi Iran untuk mencoba untuk menciptakan ketidakpastian ya eh apa namanya musuhnya kemudian rakyatnya mulai gelisah ya kapan akan terjadi apa serangan kemudian banyak orang-orang yang meninggalkan Israel dan sebagainya takut ada serangan. tapi serangan itu belum juga di, dilakukan sehingga secara psikologis ketakutan itu diperpanjang oleh oleh Iran ya di wilayah Israel sehingga rakyatnya sendiri gelisah dan kemudian ketika terjadi serangan dan itu bisa membobol ya pusat pertahanan itu kan juga secara psikologis eh, menjatuhkan ya mental rezim di depan rakyatnya kalau eh, terhadap militer saja mereka tidak mampu melindungi apalah kami terhadap rakyat-rakyat biasa ya nah hmm. ini kan eh, dari sisi strategi memang ya eh, kita bisa membayangkan memang Iran memiliki strategi yang yang cukup ya lumayan ya eh, dari sisi ya. eh, pertahanan dan juga strategi perangnya Ya. Yang menarik mungkin gini lagi mas, dan kita masih bicara pengen fokusin di Iran juga nih. Yang saya benar-benar nggak habis pikir kenapa dalam menghadapi Israel ini negara-negara di Timur Tengah ini tidak bersatu. Iran dengan malah kalau lihat negara-negara yang ideologinya sama seperti Iran yang malah bersatu buat ngantem Israel negara-negara kita sebutnya negara-negara Syiah. Ya. Malah yang inam. Sementara negara-negara Arab yang lain terkesan mereka diem aja dan bahkan Manut-manut sama AS, bukan gitu nggak Pak De kalau Pak De nggak ada? Iya, <laughs> betul. Hmm. Ya, memang kan sejarahnya negara-negara Arab yang kaya-kaya itu hmm. lagi lagi timasi politiknya kan rendah ya. ya, karena dia tidak dipilih secara demokratis oleh rakyatnya hmm. dan mereka adalah sebuah rezim monarki yang uh, khawatir ya akan uh, potensi perubahan politiknya. Nah, oleh karena itu untuk mempertahankan posisinya mereka cenderung untuk mencari bantuan dari negara-negara luar. Dan Amerika itu bisa memproteksi dan menjamin keberlangsungan uh, rezimnya. Nah, kelompok-kelompok yang kemudian dianggap bisa menjatuhkan posisi mereka adalah kelompok oposisi. Biasanya banyak dipengaruhi oleh uh, kelompok Sia atau kelompok Islamis ya. Karena mereka termasuk ya seperti Ikhwanul Muslimin dalam persepsi mereka kan sebagai musuh ya dan Ikhwanul Muslimin seperti dekat dengan Hamas maka mereka cenderung tidak bersahabat dengan Hamas gitu ya karena persoalan politik uh, dalam uh, negerinya. Nah itulah yang kemudian uh, menjadikan negara-negara andap ini ya, cenderung sebagai ya, negara yang memang bersahabat dan tugas Amerika itu kan menjadikan negara-negara yang kaya minyak. Minyaknya kaya itu US friendly. Ya, yeah, no freelance. Ya, yeah. kalau tidak US friendly pasti akan diubah ya. Jadi yeah. contoh Irak dapat apa kurang bersahabat dengan Amerika pasti ada perubahan tsunami politik. Libya juga seperti itu. Irak apa namanya Mesir juga hmm. mengalami itu. Yaman juga ya. Kalau yeah. tidak US friendly pasti kemudian mengalami ya, tsunami tsunami politik yang demikian. Nah negara-negara kaya itu tidak mau ya. bernasib ya. seperti itu sehingga cenderung lebih suka ya bersama dengan paman Sam ya hmm. dibandingkan dengan ya dengan Iran yang menjadi musuh Amerika. Nah eh, tadi disebutkan eh, kenapa banyak negara Arab eh, tidak mendukung Iran ya. Negara-negara ya. kaya Pak, dia berani ya, nyebutin nggak ya. nih siapa ya, nih? Ya, sama Saudi. Mulai dari Mesir, Saudi hmm. dan UAE. yang lainnya UAE semua semuanya lah pokoknya itu. Ini ya itu karena memang sejalan dari perspektif sejarah sejak berdirinya Israel tahun 48 ya, tahun ya. sampai perang terakhir perang Arab itu. Arab tidak pernah menang satu kali pun, tidak pernah menang. Berarti... Jadi gini bro, daripada gue capek-capek perang kalah, mendingan gue manut aja, tapi aman. Nah gitu. Nah tinggal beberapa gelintir aja nih, termasuk yang namanya si Iran. Dan yeah. Iran ini cerdik sekali nih. Nah sekarang pertanyaannya apakah yang tinggal satu Iran tambah sekutu-sekutunya? Dan mungkin dibantu yang lain itu bisa menang dalam pertarungan ini. 
kita ingat perang dulu waktu perang uh, apa di Sinai misalnya hmm, misalnya itu, ya. ya perang semua yang ada di sana itu betul-betul di backup oleh Uni Soviet dan Uni Soviet kalah juga itu yes. nah sekarang ini gimana nih Gus nih Gus ya, ya. Yang, mungkin sekalian nambahin Gus Yon, uh, yang kita tahu juga Iran dulu pas zaman Shah itu US friendly kan ya ya, ya US friendly terus yeah. tiba-tiba mereka berubah ketika revolusi 79 ya yeah. Karena ketika US friendly itu juga sudah mulai ya kalau ada perdana menteri namanya Mossadegh kan yeah. yang sangat hmm. terkenal kemudian hmm. dia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nah, akhirnya kan dia dijatuhkan ya oleh Amerika. Hmm. Nah, sejak itu ya kemudian ya muncul saya kira uh, kelompok-kelompok yang yang apa uh, anti terhadap uh, rezim ya termasuk kemudian munculnya revolusi itu. Jadi Uh, intinya yang kemudian mencoba untuk me, apa, memperhatikan kepentingan rakyatnya gitu ya dibandingkan kemudian mengikuti asing uh, pasti akan mengalami tekanan yang besar. Nah kalau bisa lepas dari tekanan itu ya sekalian ya melawan gitu ya maka uh, apa ayatullah sejak ayatullah Khomeini ini kan akhirnya ya slogannya adalah melawan uh, terhadap hegemoni Amerika. Nah Sebenarnya kan beberapa um, wilayah-wilayah itu sudah mulai hampir dikuasai oleh Amerika Irak ya ketika invasi kan uh, Saddam Hussein dijatuhkan asumsinya kan bisa dikuasai hmm. tetapi justru saat ini ketika Saddam Hussein jatuh kemudian muncul rezim baru rezim barunya itu lebih dekat ke Iran yes. ini yang agak agak apa mengkhawatirkan sehingga posisi Iran meng, semakin membesar kan ada Iran ada Irak jadi para uh, veteran yang dulu ya ikut revolusi Iran itu kan banyak orang-orang Irak ya. Begitu Saddam Hussein dijatuhkan mereka pada pulang. Ada yang menjadi anggota DPR, ada yang kemudian menjadi menjadi pemerintah akhirnya menyatukan Iran kemudian dengan Irak sehingga kekuatannya semakin membesar. Pasti uh, Israel semakin terancam ya dengan memperkuatnya itu. Kemudian Lebanon dengan Hizbullahnya ya walaupun negara itu selalu dia apa terancam oleh perang sipil tetapi Hizbullah menjadi sangat kuat. Syuria itu kan juga dukungan dari apa nama Iran dan juga Rusia yang oleh negara-negara Arab ya akan dijatuhkan kan gagal juga ya dibantu hmm. oleh Amerika hmm. ya. Eh, Saudi sebenarnya kan juga membantu ya untuk menjatuhkan tetapi kan akhirnya Syuria tetap bertahan ya menjadi apa namanya kekuatan baru sehingga poros perlawanan ini menjadi sangat kuat gitu ya perkembangannya dan ini mengkhawatirkan uh, Israel kalau ini yang terjadi. Nah, setelah strategi Israel itu kan memang dalam beberapa perangan selalu menang sehingga orang Arab akhirnya ya angkat tangan saja ya. Yeah. Uh, Mesir diserang, Sinai diambil. Setelah itu Sinai akan dikembalikan tapi Anda harus kemudian bekerja apa namanya bekerja sama. Ya. Yeah. Nah, Yang dilakukan oleh Israel kan begitu menyerang negara-negara tetangganya sehingga terancam. Setelah itu kerjasama. mau kerjasama. Lebanon juga diserang habis-habisan. Wilayah sebagian besar, sebagian kecil wilayah selatan itu kan juga diduduki oleh Israel. Ini juga berpotensi menjadi bahan negosiasi ya. untuk Lebanon e, bisa apa namanya bekerjasama dengan Israel asal kemudian e, wilayah itu dikembalikan. Nah itu kan juga bisa menjadi daya apa daya tawar yang sengaja strateginya Israel adalah menyerang negara-negara tetangganya. Setelah kondisi e, hampir kalah, akhirnya ditawarkan ya harus berdamai gitu ya, mengikut dan bekerja sama dengan e, Israel. Nah, it, oleh karena itu dengan strategi itu e, masalah Palestina lama-lama akan redup gitu, karena tidak ada yang memperjuangkan orang Arab sudah yeah. angkat tangan. Nanti kalau ya Lebanon ini ya. apa namanya posisinya kemudian bisa melemah kemudian Iran menawarkan normalisasi ya lama pelan-pelan itu akan apa namanya melupakan masalah Palestina itu sendiri tapi ya sejauh mana ini poros perlawanan masih terus uh, melakukan perlawanan kepada Israel masih panjang dong ya Gusion nih nah uh, yeah. Gusion sekarang kita mari membayangkan ke depan kira-kira perang ini akan selesai di sini atau masih berlanjut Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kan Natayahu marah-marah, marah besar dia hmm. dengan kecolongan itu kan, dan dia akan menjadi akan janji untuk membalas. Ini akan membalas atau tidak? 
Dan kalau membalas apa pada akhirnya terjadi perang regional atau malah bisa lebih besar dari itu. Ada yang bilang perang dunia ketiga. Jauh sekali memang, tapi hmm. perang regional sendiri apakah kekacauan regional akan terjadi atau tidak? Ya, oke yang kita bayangkan adalah perang regional ya. ya. Jadi antara Israel kemudian dengan poros proksi-proksinya uh, Iran. Karena uh, biar bagaimanapun juga Hizbullah uh, dengan terbunuhnya pimpinan itu kan sebagai pukulan ya. Dan itu uh, dari sisi apa kehormatan ya. Jadi ya. kalau orang Arab kehormatannya itu ya. terganggu pasti akan melakukan apa ya. namanya segala ya, cara segala cara untuk membalasnya. Jadi kehormatan itu segala galanya. Jadi ketika pemimpinnya dibunuh ya harus kemudian mereka melakukan perlawanan ya. Termasuk juga uh, Iran ya ketika tamunya dibunuh itu kan juga masalah kehormatan ya. ya. Dia uh, apa namanya juga harus ya menunjukkan bahwa dia mampu untuk melindungi dan orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu pasti akan dalam istilahnya pasti akan diminta pertanggungjawabannya gitu ya. Nah, sementara Israel pada posisi menganggap bahwa mereka itu adalah musuh-musuh yang disebut evil-nya ya. Poros apa namanya setannya ya wilayah-wilayah itu yang digambarkan Netanyahu sebagai wilayah hitam ya. Dalam petanya kan wilayah hitam dan itu harus di apa namanya dilawan. Nah, Uh, dari sisi ini potensi uh, perlawanan konflik itu memang sangat uh, dan sedang tinggi tingginya ya sejauh mana kemudian uh, Hizbullah merasa puas bahwa uh, balasannya itu sudah memenuhi uh, keinginan mereka Iran juga merasa puas bahwa dia sudah melakukan itu kan berarti ya harus di uh, harus ada yang menegosiasikan begitu ya bahwa balasannya sudah cukup gitu ya. Hmm. selesai. Nah, kalau itu yang terjadi maka eh, perlawanan perang itu bisa diminimalisir eh, gitu. Tapi kalau kemudian dibiarkan begitu saja ya tidak ada pihak yang meyakinkan bahwa ya semua sudah selesai tadi itu potensi untuk membesar juga akan akan terjadi. Nah, yang harus kita lihat juga sejauh mana sekutu-sekutu Israel itu siap untuk perang. Kalau kita lihat kondisi Eropa sendiri kan juga tidak dalam kondisi baik-baik saja dari sisi ekonomi. Kemudian Amerika juga tidak baik-baik dari sisi ekonomi. Jadi apakah mereka mau mengorbankan ya ekonomi mereka guna memenuhi apa hasrat perang yang dikobarkan oleh Netanyahu atau sebaliknya the problem adalah the problem is Netanyahu gitu ya. Ya, maka ya diselesaikan Netanyahunya gitu ya. Kalau Netanyahunya selesai potensi damainya akan relatif lebih apa namanya menjanjikan ya daripada Netanyahu tetap stay di pemerintahan. Iya. Yeah. Yes. Ini yeah. mungkin kalau dari aku last question nih Mas. Uh, yang lagi diserang sekarang ini untuk kita bicara sekarang ya. Lebanon. Yang diserang tuh sasaran Hizbullah. Seberapa jauh, seberapa lama Hizbullah bisa menangkal serangan-serangan dari Israel ini nih? Atau sebenarnya mereka sudah habis. Kan Hasan Nasrallah sudah tewas kan itu pimpinannya hmm. gimana mas anak buahnya masih banyak bro ya jadi uh, Hizbullah itu sudah terbiasa ya pemimpin-pemimpinnya nah. dibunuh ya, ya, ya. Hasan Nasrullah juga menggantikan pemimpin sebelumnya yang dibunuh juga hmm. gitu tetapi mobilisasi dan apa penggalangan kekuatan mereka tidak pernah selesai jadi mereka tidak tergantung pada pemimpin tetapi struktur organisasinya itu sudah berjalan. Begitu pemimpinnya itu meninggal atau dibunuh akan muncul ya pemimpin-pemimpin baru yang mungkin lebih lebih heroik ya karena dia membawa beban eh, artinya bahwa dia harus ya pemimpin yang mampu untuk membalaskan ya kematian pemimpin yang dibunuh. Jadi justru akan memunculkan Pemimpin-pemimpin baru yang lebih heroik, yang semangat perlawannya lebih kuat. Jadi kalau Israel menganggap bahwa dengan membunuh pemimpin-pemimpin itu bisa menjatuhkan mental, nampaknya justru terbalik ya. Justru akan muncul pemimpin-pemimpin yang semangat perlawanannya akan semakin kuat karena dia punya misi untuk membalas kematian uh, pemimpin yang sudah uh, terbunuh. Kalau, Dan, kalau saya gini, uh, Gus, jadi... Uh, Ketika Israel membumi hanguskan uh, Gaza, 
sampai saat ini tidak pernah bisa menyelesaikan yang namanya Hamas. Betul. Hamas masih ada dan masih melawan. Betul. Dan saya dengar juga dalam berbagai berita kemudian data-data yang ada, ternyata yang namanya Hezbollah itu itu memiliki senjata yang super banyak juga, hmm. roket-roket yang hmm. sangat banyak. Hmm. Jadi mereka eh, siap untuk berperang dalam jangka panjang. Sampai titik darah penghabisan. Ya, sampai habis orang ya dan mereka punya puluhan ribu Yes. Anu ya punya puluhan ribu apa pasukan ya. yang menarik Hizbullah tuh lebih powerful dari angkatan bersenjatanya Lebanon masih iya, 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 iya. dia dia mau... lebih pasukannya lebih kuat makanya yeah. kan le- saat akan terjadi serangan darat ya, oleh Israel hmm. tentara Lebanonnya kan justru mundur ya <laughs> lucu sih <laughs> mundur yang yeah. maju Hizbullahnya gitu ya kenapa bisa lebih kuat tuh mas aku jadi nama nih pertanyaannya yeah. nih. kenapa lebih kuat nih tentara Hizbullah dibanding Lebanon ya kita tahu sih Lebanon itu kan kacau balau ya, 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 gitu, ya. fail state mereka. Ya, ya. bantuan dah saya kira karena bantuan dari Iran ya, dari Iran, ya. begitu. Ya. Kalau Buat. saya pertanyaan terakhir saya gini nih, di Lebanon Selatan ada Unifil, hmm. di mana di situ ada banyak apa tuh tentara kita. Hmm. Tentara kita bisa repot ini ketika ada perang Badar kayak gitu itu. Gimana sebaiknya Unifil ini? Mau mendamaikan gak, gak bisa uh, Mau ikut perang juga Gak boleh <laughs> Gak boleh Gak, <laughs> gak boleh oh, itu, apa, Atau dipulangin apa, aja nih. <laughs> Gimana itu Gus? Ya dalam kondisi konflik yang Tidak biasa ya Yang gak ada pilihan lain harus uh, Memikirkan keselamatan mereka hmm. Kalau konflik yang Wajar-wajar yang bisa dikendalikan ya yeah. Kemudian kapasitas senjatanya Juga bisa diukur ya Mereka masih bisa eksis tapi kalau ini Kapasitas senjatanya sudah sedemikian rupa menggunakan roket dan lain sebagainya ya. Ya dalam hal ini lebih baik ya untuk menarik diri dulu gitu ya sampai kemudian pihak e, internasional menyelesaikannya gitu ya. Setelah itu mereka mendapatkan mandat baru e, dalam e, menegakkan e, hukum internasional. Tapi kalau sudah perang berkecamuk sedemikian sulit rupa ya. ya sulit untuk kemudian e, mendamaikan atau pada posisi tengah ya justru akan menjadi uh, korban ya uh, dari atau atau gini bro ada ide yang agak gila uh, mereka kalau nggak bisa ditarik biar latihan perang di sana aja bro jadi kalau pulang malah udah pinter semuanya <laughs> <laughs> wah menarik sekali menarik, diskusi menarik. Ya, malam hari ini ya kita juga dapat ba- banyak pandangan baru dapat ya. ilmu baru baru dari Masion nih ya Terima kasih banyak ya, Gus Yon. Sama-sama, sama-sama. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita Mudah. bisa diskusi lagi. Iya, ya. kan sebetulnya masih banyak sekali yang didiskusikan. Hmm. Antara yes. lain, kira-kira dampak perang ini terhadap Indonesia, Indonesia. itu. Waduh, Wah. itu panjang Wah. lagi, satu jam lagi itu kan. Ya, nggak cukup cuma 30 atau 40 menit nih. Iya, <laughs> <laughs> nanti bisa untuk lain waktu. Terima kasih. Okay. Ya, terima kasih. Padir. Terima kasih juga Padir. teman kumparan. Udah menyaksikan Deep Talk episode 25. Saya Andreas Giri undur diri. Saya Pak Deh. Dan Gusion. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih.